ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ആളുകളാണ് എത്ര കണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അളവനുസരിച്ച് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന കൊടികൾ അവരെ പിറകിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ ചില ആളുകൾ ഈ ഭയങ്കരമായ മഹേശ്വരൻ മഹേശ്വറ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്തെ ദൈർഘ്യം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അൻപതിനായിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് മഹേശ്വറ തീരുന്നതല്ല മഹേശ്വറയിലെ ഒരു ദിവസം കബറിലെ ഒരു ദിവസം ആഹ്റത്തിലെ ഒരു ദിവസം ആ ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമാണ് അൻപതിനായിരം കൊല്ലം എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദിവസങ്ങൾ മാറുന്നത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് കിയാമത്ത് നാൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നില്ല സൂര്യൻ ഒരു പൊസിഷനിൽ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രാവുകളും പകലുകളും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല രാവുകളും പകലുകളും വ്യത്യാസപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ആഴ്ചകൾ വരുന്നില്ല ആഴ്ചകൾ വരാത്തത് കൊണ്ട് മാസങ്ങളില്ല മാസങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വർഷങ്ങളില്ല അവിടെയാണ് ഒരു ദിവസം കണക്കാക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഇന്ന് ഉദിക്കും പോലെ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസം അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്തെ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ എത്ര ദിവസമാണ് മഹേശ്വറ എന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹദീസുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്ര ദിവസമാണ് മഹേശ്വറ എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അൻപതിനായിരം കൊല്ലമാണ് മഹേശ്വറ എന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭയങ്കരമാണ് ആ കാലയളവിൽ ഒരു വരിയിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ വരിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കഴുത്തിലൊക്കെ ഇരുമ്പിന്റെ പെട്ടികളുണ്ട് പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇരുമ്പിന്റെ പെട്ടി ചൂടിക്കയറുകൊണ്ട് വരിഞ്ഞു കെട്ടി അതിൽ ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകൽ പതിവുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലത്തെ ഇരുമ്പിന്റെ പെട്ടി അവരെ കഴുത്തിലുണ്ടാകും ആ ഇരുമ്പിന്റെ പെട്ടി ആളിക്കത്തുന്നുണ്ടാകും ആളിക്കത്തുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ പെട്ടി കഴുത്തിൽ ചുമന്ന് കഴുത്ത് മുഴുവനും ഉരുകി വലിച്ച് വാവിട്ട് കരയുന്നു പക്ഷേ കത്തി തീരുകയില്ല അതാണ് മേഷറയുടെ സംവിധാനം ആഹൃത്തിന്റെ സംവിധാനം അങ്ങനെയാണ് കത്തി തീരുകയോ ഉരുകി തീരുകയോ ഇല്ല അത് നിരന്തരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടിയാളിക്കത്തുനിന്ന് പെട്ടി കഴുത്തിൽ ചുമന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ആരാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ദുനിയാവിലെ വലിയ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ നിർവഹിക്കാതെ മരണപ്പെട്ടവരാണ് ആ ഉത്തരവാദി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ബാധ്യതകളും നിറവേറ്റുന്നതിന് മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താതെ മരിച്ചു പോയവരാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ മക്കളെ വലിയ ബാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ് അതൊരു സെക്രട്ടറി സ്ഥാനമാണെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമാണെങ്കിലും ചെയർമാൻ സ്ഥാനമാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണെങ്കിലും ദരുസാണെങ്കിലും ഇമാമത്താണെങ്കിലും ഒരു വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണെങ്കിലും ഏത് ഉത്തരവാദിത്വമാണെങ്കിലും അത് വലിയ ബാധ്യതയാ ഇതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ചില സ്വഹാബികളോട് പറയുമായിരുന്നു നീ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കരുത് 
സ്വഹാബാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട വലിയ സ്വഹാബി എന്നെ മഹാനായ അബൂദർ ഗിഫാരി ഹൃദയാഹു എന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അബൂദർ ഒരു അമാനത്തും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിയാമത്തു നാളിൽ വലിയ നഷ്ടമായി തീരും വലിയ ഖേദമായി തീരും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കരുതേ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ് ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നവരാവണം അള്ളാഹു സുബാന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതു കാണാം ഇന്ന് അറുനൽ അമാനത്ത അരൽ ജിബാലി വസ്സമാവാത്തി വൽ അറുതി ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഈ വിശാലമായ ഭൂമിയോട് ഭൂമിയിൽ ആടിക്കളിക്കുന്ന ഭൂമികൾക്ക് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ആണികളായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പടുകൂറ്റൻ പർവ്വതങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആകാശങ്ങളോട് നാം പറഞ്ഞു ആകാശങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലനാഥ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല പർവ്വതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഭൂമി മൊത്തം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വലിയ വലിയ സൃഷ്ടികളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതാണ് പടച്ചറപ്പിനോട് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതാണ് അത്ര ശക്തിയുള്ള ശക്തിയുള്ള പർവ്വതങ്ങൾക്കും ഭൂമിക്കും ആകാശങ്ങൾക്കും ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ിച്ച ചുമതലകൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം വല്ലാതെ ദുൽമു ചെയ്യലാണ് മനുഷ്യൻ പൊതുവെ വല്ലാത്ത അജ്ഞനാണ് വിവരമില്ലാത്തവനാണ് എന്നൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തരുതെന്ന് എന്റെ സ്വന്തം നഫ്സിനോട് ശരീരത്തോട് പറയലോടുകൂടി നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ പലപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കല സഹോദരന്മാരെ ഇത്രയും ദൂരെ വന്ന് പത്ത് ഇരുപതോളം മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേവലം രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് പക്ഷെ എത്ര വാ നമ്മുടെ ഈ സഹോദരന്മാർ എത്ര ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ എത്ര ദിവസം മുമ്പ് അധ്വാനിക്കണം എന്തൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി സംവിധാനിക്കണം അള്ളാഹു കണ്ണു നിറയെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ പക്ഷേ വാള് പറയാനല്ല നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് കേൾക്കാനാണ് കേൾക്കുന്നതിനാണ് വലിയ പുണ്യം പറയുന്നതിനേക്കാൾ കേൾക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനുല കേൾക്കാൻ രണ്ട് ചെവി നമുക്ക് നൽകിയപ്പോൾ പറയാൻ ഒരു നാവേ നൽകിയിട്ടുള്ളു കുറച്ച് പറയുക കൂടുതൽ കേൾക്കുക 
നമുക്കൊക്കെ എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം ബഷീർ അഭാദിയല്ലതിയിലെ എല്ലാം കേൾക്കുകയും നല്ലതിനോട് പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന അടിമകൾക്ക് തങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം പറയുന്നതിനേക്കാൾ പുണ്യം കേൾക്കുന്നതിനാണ് മഹാന്മാരായ അയ്മത്ത് പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ തികഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് വിവേകമുള്ളവനാണ് എന്നതിൻ്റെ അടയാളം വളരെ കുറച്ചേ അവൻ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കണ്ടമാനം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അവൻ ഒരു വിഡ്ഡിയാണ് വിവരമില്ലാത്തവനാണ് എന്ന് നീ ഉറപ്പിക്കുക ആവശ്യത്തിന് പറയരുത് അത്യാവശ്യത്തിനെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ സംസാരം അത്രയും ചുരുക്കണം മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് എറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കാലല്ല എറിയുന്നത് മറിച്ച് കാല് പിടിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്റെ മുഖമാണ് നരകത്തിലേക്ക് ആദ്യം കുത്തി വീഴുന്നത് എന്താണത് ഇല്ല ഹസ ഇത് അൽസിനത്തിഹിം എന്നാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും നരകത്തിലേക്ക് മുഖം കുത്തി വീഴുന്നതിനു കാരണം അവരെ നാവുകളാണ് നാവുകൾ പറഞ്ഞതാണ് നാവുകൾ മുഖത്താണ് മുഖം തലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് മുഖം കുത്തി ആണ് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് എറിയുന്നത് എന്ന് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അത്യാവശ്യമായത് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യന് കുറ്റക്കാരനായി തീരാൻ മഹാപാപിയായി തീരാൻ മഹാത്മാടിയായി തീരാൻ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റവാളിയായി തീരാൻ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട കേട്ടതൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ മതി എല്ലാം കേട്ടതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും അത് തന്നെ മതി ഒരാൾ വലിയ കുറ്റവാളിയായി തീരാൻ എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ ആളുകളോടും വളരെ കുറച്ചേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ സംസാരം വളരെ കുറക്കണം കേൾക്കൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണം നല്ലത് കേൾക്കണം ദിക്കുറുകൾ കേൾക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേൾക്കണം ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുകയും ഓതുന്നത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യണം ഓതാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾ കേൾക്കണം ഇമാം നബബി റഹിമുല്ല അവിടുത്തെ തിബിയാനിൽ പറയുന്നത് കാണാം പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് ഖുർആൻ ഓതാൻ പാടില്ല ദീർഘമായ നാൽപ്പത് ദിവസം അവർ ഖുർആൻ ഓതില്ല മെൻസസ് ഉള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഖുർആൻ ഓതാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അത്രയും ദിവസങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധമില്ലാതെ കടന്നു പോകരുത് കഴിഞ്ഞു പോകരുത് അതിന് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഒരാളെ സമീപത്തിരുത്തി ഖുർആൻ ഓദിപ്പിക്കുകയും 
അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യണം അതല്ല ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കൽബ് ശ്വസിച്ചു പോകും തളർന്നു പോകും ഹൃദയം ഹൃദയത്തിലുള്ള ആത്മാവ് വളരെ ക്ഷീണിച്ചു പോകും ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കലാണ് അതിനാണ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന്റെ കാതിൽ വാങ്ങു കേൾപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം നൽകുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാനാണ് പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞിന് കേൾവിയുണ്ട് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് കേൾവിയുണ്ട് കാഴ്ചയും മറ്റു ശക്തികളൊക്കെ പിന്നീടാണ് അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് കേൾവിയാണ് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് കുറെ ആളുകൾ കേൾക്കലല്ല ഒരാളാണെങ്കിലും ആ ആള് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കലാണ് ആവശ്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കൂ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ അഞ്ചു വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴു വയസ്സോ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് സുന്നത്ത് കല്യാണം നിർബന്ധമാണെങ്കിലും പേര് സുന്നത്ത് കല്യാണം എന്നാണ് മാർക്ക കല്യാണം കഴിച്ച് തൊട്ടടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച കാരണവരോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവോ കൈപ്പിടിച്ച് ആദ്യമായി പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയത് നിങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ആദ്യമായി പള്ളി കണ്ട ആ ദിവസം ജുമായക്ക് വന്ന ദിവസം അന്ന് ഒരു മൊഹദ്യം അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ ഒരാള് ആ മെഹ്റാബിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് വാള് പോലുള്ള ഒരു വടി കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മയോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഇതാ കുരി അൽ ഖുർആനു ഫസ്തമിഉ ലഹു വ അൻസിതു ലഅല്ലകും തുർഹമൂൻ എല്ലാ വെള്ളിയായ്ചയും ഇത് ഓദി കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കലുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരു ആയത്താണ് ഇതാ കുരി അൽ ഖുർആനു ഖുർആൻ ഓദപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ആരോദിയാൽ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എപ്പോൾ ഓദിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏത് സമയത്ത് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കേട്ടാലും അവിടെ നീ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അതിനുവേണ്ടി മിണ്ടാതിരിക്കണം ഖുർആൻ ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കരുത് ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് സംസാരിക്കരുത് ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളോട് സലാം പറയരുത് ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളോട് സലാം പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അത് മടക്കേണ്ടതില്ല ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ വെല്ലടിച്ചാൽ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്യരുത് നീ ആ സമയത്ത് വേറെ ഒന്നും സംസാരിക്കരുത് ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് മറ്റു സംസാരങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കരുത് നിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ചൊരാള് ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട് ആ ഖുർആൻ നീ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമീപത്ത് നിന്ന് നീ എഴുന്നേറ്റ് പോകണം അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറയരുത് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദിക്കറു ചൊല്ലരുത് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്കിപത്ത് മോശമായി ഈ മാൻ കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോകാനുള്ള കാരണങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇബിൻ ഹജർ റഹിമുള്ള തന്റെ ജവാജർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതു കാണാം ചില കാര്യങ്ങൾ നാം വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചില തിന്മകൾ അത്ര വലിയ തിന്മകളാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇബിൻ ഹജർ റഹിമുള്ള അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് കാണാം മരിക്കുമ്പോൾ 
Kufiriya Todu Guni Marikum and the Pedika Peda and the Tin Magalil Petadana Mone in a Kuor Mayundo Ni Uribache Yer the Varis Mudalkan Skerichi Tudangi Tundagum Prayabur Tiathe in his Shasham where a Tanuskar and the Tapada Talaga and the Mudaguta Tirundagum Yella Ramadan and Kirtima in Ombuno Tavan and Mudaguta Tirundagum Dara and Darmangal Chay, the Virginia Mudakuta Tirundagum Allah, I reckon a kin of Salat, the Allegal and Mudakuta Tirundagum Napa the Quellama, you volum, if it is fire, Tiba Modanga, the Nadakuno, Adiloka Panga, the Tamumini Galundalo, Adiloka Nether Tango, the Taverundalo, Adiloka Panga, the Taverundalo, Yetra Salkar Mama Yanal Tiricharianum. ഈ സൽകർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ അനുട്ടിച്ച നോമ്പുകൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സൽകർമ്മത്തിന് പടച്ചറപ്പിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന തുലാസിൽ തൂക്കപ്പെടുമ്പോൾ നന്മയുടെ തട്ടിൽ നീ ചെയ്ത ഹസനാത്തുകൾ കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ തൂങ്ങണമെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോട് കൂടി മരിക്കണം സഹോദര നിസ്കരിക്കണം ആരാ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് നോമ്പെടുക്കണം ആരാ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാനും നീയും വളരെ ബഹുമാനത്തോട് കൂടി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് വചനമാണെന്ന് ആരാ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ആരാ നമുക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാ നരകമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാ മലക്കുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിത്വം അത് മുത്ത് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ആ റസൂല് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ തെറ്റുകയില്ലല്ലോ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു വാക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിൽ ഇത് തെറ്റുകയില്ല അവിടെ നാവ് സദറിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് കൃത്യമായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല പറ്റുമെങ്കിൽ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാ ഇരിക്കട്ടെ ആ തങ്ങളാ പറഞ്ഞത് മോനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പുണ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവൻ മരിക്കുമ്പം ഈ മാനോടെ മരിക്കണം പോരാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓതുന്നത് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്നത് മരിച്ചവരെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഈ മരിച്ച മയ്യത്തിന് ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മരിച്ച മനുഷ്യൻ ഈ മാനോടെ മരിക്കണം ഈ മാനില്ലാതെയാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടുകയില്ല പ്രതിഫലം കിട്ടുകയില്ല അള്ളാഹും അതേസമയത്ത് ഈ മാനില്ലാതെ കുഫരിയത്തോട് കൂടി മരിക്കുമെന്ന് പേടിക്കപ്പെടേണ്ട തിന്മകളിൽ പെട്ടതാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അൽക്കലാമു വാങ്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സംസാരം വാങ്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല വാങ്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ദുനിയാവിന്റെ കലാമ് സംസാരിച്ചാൽ മോനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടെ മരിക്കുകയില്ല അവൻ ആക്കിമത്ത് മോശമായി മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പേടിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കെലിമ ചൊല്ലണം ചൊല്ലി മരിക്കണമെന്ന ബോധം അവനുണ്ട് പക്ഷേ വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിച്ച മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവന് കെലിമ ചൊല്ലൂല അവന്റെ നാവ് ഇങ്ങനെ പെടഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഇതെല്ലാം നാം ആരെങ്കിലും ഓർക്കലുണ്ടോ വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനോ മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനോ വല്ല മടിയും നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ 
നീയാക്കിബത്ത് മോശമായി മരിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണത് രണ്ടാമത് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് മോനെ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കലാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാതെ അത് കേൾക്കാതെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്കിപത്ത് മോശമായി മരിക്കുമെന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് അല്ല നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നീ പീഡികത്തിണയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പറമ്പിലോ നിന്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിലോ നീ എന്തെങ്കിലും ശുകുലുമായി എന്തെങ്കിലും തിരക്കുമായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് തൊട്ടടുത്ത മദ്രസയിൽ നിന്ന് ബെല്ലടിച്ചിട്ട് മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾ നീ സർവപ്രവർത്തനവും നിർത്തി വെച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരുന്ന കേസാണ് നീ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിയമസഭയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലോ ദേശീയ ഖാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിയാണെങ്കിലും എം പി ആണെങ്കിലും എം എൽ എ ആണെങ്കിലും ഗവർണർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നിർത്തിവെച്ചിട്ട് വളരെ അറ്റൻഷനോട് കൂടി നിന്നിട്ട് അത് കേൾക്കേണ്ടതില്ലയോ അത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാവുകയില്ലയോ എന്നെ പിടിക്കപ്പെടുകയില്ലയോ എന്നാൽ സെട്ടിച്ച റബ്ബിന്റെ വചനമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആരാ നിനക്ക് ഈ സുന്ദരമായ ശരീരം സെട്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ചത് ആരാ നിന്റെ കൽപ്പിങ്ങനെ മിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാ നിന്റെ ഹൃദയന്റെ ഈ രണ്ട് കിഡ്നിയെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാ സുഹാനല്ലാ എന്തൊരു നാവാണ് നാവിനെന്തൊരു ശക്തിയാണ് എന്തൊരു വാചാനാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഈ നാവ് അനങ്ങണമെങ്കില് ഈ നാവ് കൊണ്ടൊരു അക്ഷരം മിണ്ടാൻ നിനക്ക് കഴിയണമെങ്കില് നിന്റെ നാവ് ശരിക്കും ചലിക്കണമെങ്കില് മോനെ നിന്റെ വായിൽ ഉമിനീര് പൊടിയണം ഉമിനീരില്ലെങ്കിലോ മിണ്ടാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ നിന്റെ നാവ് അനക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ അല്ലാ ഉമിനീരങ്ങാനും നിന്റെ വായിൽ പൊടിയുന്നില്ലെങ്കില് ഭക്ഷണത്തിന് രുചി അറിയാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ വെട്ടിവിഴുങ്ങുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിക്കുമോ ഭക്ഷണം ദഹിക്കണമെങ്കിൽ ലുമിനീര് വേണം ഭക്ഷണത്തിന് രുചി അറിയണമെങ്കിൽ ലുമിനീര് വേണം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ലുമിനീര് വേണം ഉമിനീരില്ലാതെ നീ അങ്ങ് സംസാരം നാവ് വിലങ്ങിയാൽ അള്ളാ ശക്തമായിട്ട് നിന്റെ നാവ് പൊടിഞ്ഞിട്ട് മുറിവായി ആ നാവിലൂടെ രക്തം പ്രവഹിക്കുന്നതോ എവിടുന്നാണ് യുമിനീര് ഇങ്ങനെ കിരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ടാങ്കിലാണ് അത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടുന്നാണ് അത് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് യുമിനീര് അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞും ഒലിച്ചു പോകാത്തത് അല്ലാല്ലോ ഓരോ നിമിഷവും നിന്റെ സിട്ടിച്ച റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിന്റെ വായിൽ ഇത് സിട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഹൃത ജമാനിലെ മക്കളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ വായിലെ ഉമിനീരങ്ങ് വറ്റിപ്പോയാൽ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ കൊടുത്താൽ ഒരു തുള്ളി ഉമിനീര് സിട്ടിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഒരു തുള്ളി ഉമിനീര് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഇല്ല കണ്ണിലെ കണ്ണി നീരങ്ങ് വറ്റിപ്പോയാൽ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റുമോ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടുമോ അത് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇല്ല നീ ആരുമല്ല നിന്നെ കൊണ്ടൊരു കഴിവുമില്ല നിന്നെ കൊണ്ടൊരു ശക്തിയുമില്ല വലിയ തിരക്കുള്ളവന വലിയ ആരോഗ്യമുള്ളവന വലിയ ബിസിനസ് ഉള്ളവന വലിയ ശക്തിയുള്ളവന വെറുതെ വെറുതെ പറയുകയാ ആരാ നിനക്ക് ശക്തി തന്നത് ആരാ നിന്റെ ശക്തിയെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാ നിന്റെ കൽബിങ്ങനെ മിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാണ് ആ റബ്ബിന്റെ വചനമാ നീ കേൾക്കുന്നത് ആ റബ്ബിന്റെ പേരാണ് വിളിച്ചു പറയപ്പെടുന്നത് 
എന്തുകൊണ്ട് മോനെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടിലമുണ്ടായില്ല ആ പേര് കേൾക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്തുകൊണ്ട് പെടപെടച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചിന്ത വന്നില്ല ഇതാ ദുഃഖിറല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവര് ഈമാനുള്ളവര് അല്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ പറയപ്പെടുമ്പോ അവരെ കൽബുകൾ കിടന്ന് പെടക്കുകയാ കൽബുകൾ കിടന്ന് വിറയ്ക്കുകയാ എന്തുകൊണ്ട് മോനെ നിനക്ക് തോന്നിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് കരച്ചില് വന്നില്ല അള്ളാഹുല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതെ പേടി തോന്നിയില്ലേ അള്ളാ ഹൃദയം വല്ലാതെ പെടഞ്ഞു പോയില്ലേ തൊണ്ടയിടറി പോയില്ലേ അള്ളാ എന്ന് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാ എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോഴ് മോനെ കൽബ് കടന്ന് പെടക്കുന്നതാ ാണ് ും നിന്റെ പാടും നീയും നിന്റെ അവസ്ഥയുമായി അങ്ങ് ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് റബ്ബ് നമ്മക്ക് അങ്ങ് വിട്ടുപോയാൽ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഹൃദയം സ്റ്റെക്ക് ആകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആറ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി മരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് അതാ അടിച്ചു കയറുന്നു ഇല്ല ഇല്ല നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ആയിരം കുതിര ശക്തിയോടുകൂടി പടച്ച റബ്ബ് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഫലൗല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ണെങ്കിലും നീ നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല നിങ്ങളാരും നിങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ നകന്നു പോകുമ്പോ വരാ കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചു വെക്കുന്നില്ല ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാ വാക്യ സൂറത്തിൽ ചോദിക്കുകയാ ഫലൗലാ ഇൻ കുൻതും ഗൈറ മദീനീൻ തർജിഊനഹാ ഇൻ കുൻതും സാദിഖീൻ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മടക്കി വിളിച്ചുകൂടാ അല്ലാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫിൽ പോയതാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാക്ക് മോനയൊന്ന് കാണാൻ എന്തൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കോടി കണക്കിന് ആസ്തിയുണ്ട് നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട് എല്ലാ കൊണ്ടും തികഞ്ഞൊരു പിതാവാണ് ആ പിതാവിന്റെ ഈ ദുനിയാവിലെ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം എന്റെ പൊന്നെ പൊന്നെ മോൻ പൊന്നു മോനെ ഒന്ന് കാണണമെന്നാണ് പൊന്നു മോനയോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് പൊന്നു മോൻ വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ മലമംഗലാപുരം മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടിൽ പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്താൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട സമീപത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഉപ്പയുടെ ആത്മാവ് അങ്ങ് പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ചുറ്റുഭാഗത്തും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പരിചാരകരുണ്ട് നേതാക്കൾ ണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഉപ്പയുടെ ആത്മാവൊന്ന് പിടിച്ചു വെക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് മകനൊന്ന് വന്നോട്ടെ കണ്ടോട്ടെ എന്നിട്ടൊന്ന് കണ്ണടച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് മടക്കി വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ആത്മാവിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്കെങ്കിലും ഈ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മടക്കി വിളിച്ചൂടെ ഇല്ല ഇല്ല ഒരാളും നിങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയാണ് അവൻ എന്റെ ശക്തിയിലാണ് അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ മനസ്സ് വേണം അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇബിൻ ഹരിതങ്ങൾ പറയുന്നു അതേ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലിനെ കുറിച്ചും ജമാലിനെ കുറിച്ചും ബോധമുള്ള സെട്ടിച്ച റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷകളെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള റബ്ബിന്റെ താക്കീതുകളെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശിക്കുമ്പോ ആ ഉപദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഉപദേശിക്കുന്നവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് വിമർശിക്കുന്നത് ഉപദേശിക്കുന്നവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഉപദേശിക്കുന്നവരെ ക്ഷേപിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മോശപ്പെട്ട് മരിക്കുമെന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ മാങ്ങിട്ടാതെ മരിക്കുമെന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് മോനെ ആര് ഉപദേശിക്കുമ്പോഴും ഉപദേശിക്കുന്നവനെ വിമർശിക്കരുത് അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് അവനെ ആക്ഷേപിക്കരുത് അത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദാണെങ്കിലും നിന്റെ പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പയാണെങ്കിലും നിനക്ക് നിസ്സാരനായി തോന്നുന്ന ഉമ്മയാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നന്മ ഉപദേശിക്കുമ്പോ ഉപദേശിക്കുന്നവരെ വിമർശിക്കരുത് അവരെ തള്ളരുത് അത് ആക്കിമത്ത് മോശമായി മരിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമായിട്ട് ഇബിന് ഹജർ റഹിമഹുല്ല അവിടുത്തെ ജവാദിറിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ളവർ അഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ളവർ അള്ളാ ആ പേരിന് വല്ലാത്ത ബഹുമാനം ുണ്ട് അഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ളവർക്ക് ആദരവുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ളവർക്ക് ആദരവുണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരാ ആ പേരുള്ള ആളുകളെ ആ പേര് വിളിച്ചിട്ട് ചീത്ത പറയരുത് കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് വിളിച്ചിട്ട് ഒരാളെയും ചീത്ത ാണ് ആ പേരുള്ള ആളുകളെ ആ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് വിമർശിക്കുമ്പോ അത് എടാ നിന്റെ സ്വന്തം മകനാണെങ്കിൽ പോലും നിന്റെ അനുജനാണെങ്കിൽ പോലും നിന്റെ ജോലിക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും നിന്റെ അടിമയാണെങ്കിൽ പോലും ആ പേരുള്ള ആളുകളെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് അതാ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പിറകെ പറഞ്ഞുകൂടാ മോശമായി മരിക്കുമെന്നതിന്റെ അടയാളമാകുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം എന്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നു ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം നമുക്ക് ഇത് പ്രതിഫലത്തിനുള്ള ജീവിതമല്ല അതേ ഈ ദുനിയാവ് ഒന്നിന്റെയും പ്രതിഫലമല്ല അതേ നന്മ ചെയ്തവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന വീട് ഈ ദുനിയാവല്ല തിന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന വീടും ഈ ദുനിയാവല്ല എത്ര വലിയ തിന്മ ചെയ്താലും എത്ര വലിയ ദുൽമ ചെയ്താലും എത്ര കടും കൈ ചെയ്താലും എത്ര ദ്രോഹം ചെയ്താലും അതിനൊന്നും പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന വീട് ഈ ദുനിയാവല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ദുൽമു ചെയ്തു ഞാൻ എത്ര കള്ളു കുടിച്ചോ ഞാൻ എത്ര ആളുകളെ ആക്രമിച്ചോ ഞാൻ എത്ര ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തെല്ലാം തെറ്റുകൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എനിക്കൊന്നും ില്ലല്ലോ എന്റെ ബിസിനസ് തകർന്നില്ലല്ലോ ആരോഗ്യത്തിനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ മോനെ നീ എത്ര ദുൽമ ചെയ്താലും അതിന് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്ന വീട് ഈ ദുനിയാവല്ല കേൾക്കണോ ഓ സഹോദര നിങ്ങളൊക്കെ 
എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അതിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നവരാണ് ഈ ദുനിയാവങ്ങാനും പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന വീടാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും ഓർത്തു നോക്കൂ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കഥ അല്ലാ പിഞ്ചു പിഞ്ചു പൈതങ്ങള് രണ്ടു വയസ്സ് ഒരു വയസ്സ് ഒന്നര വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെയുള്ള അല്ലാ പളുങ്ക് പോലത്തെ പിഞ്ചു പിഞ്ചു പൈതങ്ങള് എന്തൊരു സുന്ദരമായ മുഖമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാ രണ്ട് കാലും മേൽപോട്ട് തൂക്കി പിടിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തലയിതാ ഇങ്ങനെ വെട്ടുകയാണ് വാഴക്കൊലയിൽ നിന്ന് തട്ടവെട്ടി മാറ്റുന്നത് പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെടഞ്ഞുകയാ എന്തൊരു അള്ളാറുമ്മയും എട്ടും പത്തും ഒക്കെ വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ വരിവരിയായി കമഴ്ത്തി കടത്തിയിട്ട് ആ കമഴ്ത്തി കടത്തിയ കുട്ടികളെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് ആ കൈ നീട്ടി കിടക്കുന്ന കമഴ്ത്തി കടത്തിയ കുട്ടികളെ കൈകളിൽ കൂടി ടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈയൊടിക്കുകയാ പെടഞ്ഞു മരിക്കുകയാ പക്ഷേ പടച്ചറബ് ഒരു പ്രതിഫലവും കൊടുത്തില്ല ഇത് പ്രതിഫലത്തിന്റെ വീടല്ല എന്നെ പോലെ മജ്ജയുള്ള മാംസമുള്ള വികാരമുള്ള വിചാരമുള്ള സംസ്കാരത്തയമ്പുള്ള തൊപ്പി വെച്ച താടി വെച്ച മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഇരുമ്പിന്റെ അഴികൾ കുള്ളിരിട്ടിട്ട് അള്ളാ പെട്ടൂളൊടിച്ചിട്ട് പച്ച മനുഷ്യനെ കത്തിക്കുകയാ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മിനിറ്റുകളെ കൊണ്ട് പച്ച മനുഷ്യൻ അതാ കത്തി കത്തി ആളിക്കത്തി ചാരമായി വീഴുകയാ അല്ലാ പ്രതിഫലത്തിന്റെ വീടല്ല ആണെങ്കിൽ അബ് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ കൊടുത്തിട്ടില്ല ജീവനോടെ ജീവി കൊണ്ട് വലിയ കുഴിയെടുത്തിട്ട് ആ കുഴിയിൽ ജീവനുള്ള പച്ച മനുഷ്യനെ നിർത്തിയിട്ട് രണ്ട് കൈയും പിറകോട്ടി കെട്ടിയിട്ട് ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെ മണ്ണിട്ട് കുടിച്ചു മൂടുകയാണ് എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദുനിയാവിന് നടന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പനിഷ്മെന്റ് പടച്ചുറപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കൊടുക്കൂല ഈ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഇത് പ്രതിഫലത്തിന്റെ വീടല്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് പൂർണമായ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നത് അത് കിയാമത്തു നാളിൽ മാത്രമാണ് കിയാമത്തു നാളിൽ മാത്രമാണ് പൂർണമായ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നത് മോനെ നീ എത്ര നിസ്കരിച്ചാലും എത്ര കുർആാൻ ഓതിയാലും ദിക്കർ ചെല്ലിയാലും അള്ളാ എന്ന ഭയത്തോടുകൂടി നീ ജീവിച്ചാലും എത്ര കണ്ട വിഭാദത്തുകൾ നീ ചെയ്താലും ഈ ബാധത്തുകൾക്ക് മുഴുവനും പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് ഇവിടെയാണെന്ന് കരുതണ്ട നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് ഭക്തിയിൽ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളും നിരോധാജ്ഞകളും മുഴുവനും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് വളരെ ഭക്തി നിർഭര ഭക്തി സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നീ വളർന്നതെങ്കിൽ നിനക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ വരൂല നട്ടങ്ങൾ വരൂല രോഗങ്ങൾ വരൂല പ്രയാസങ്ങൾ വരൂല എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട നിന്റെ നിസ്കാരങ്ങൾക്കും നിന്റെ വിവാദത്തുകൾക്കും കൂലി തരുന്നത് ഇവിടെയല്ല ഇതൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകമാണ് ഇത് പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകമാണ് ചിലർക്ക് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചിലർക്ക് രോഗം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചിലർക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചിലർക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് മക്കളെ പരീക്ഷണം പരീക്ഷണം എന്നാലേ വലിയ പ്രയാസങ്ങളാണെന്ന് തോന്നിയോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെന്ന് തോന്നിയോ കഷ്ടപ്പാടുകളാണെന്ന് തോന്നിയോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളെ പോലെ ഈ ലോകത്ത് പടച്ചറ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത പ്രവാചകരാരാ എന്തൊക്കെ സുഖങ്ങളാ എന്തെല്ലാം സ്വാധീനങ്ങളാ എന്തെല്ലാം ഭാഷകളാണ് വിജ്ഞാനങ്ങളാ ഉറുമ്പിന്റെ ഭാഷയുൾപ്പെടെ സർവജീവജാലങ്ങളെ ഭാഷയുൾപ്പെടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പ്രവാചകരാ മഹാ
ആനായ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര പോകണമെങ്കിലും മഹാനവരുടെ വാദ യാത്രയ്ക്ക് ഇന്ധനം വേണ്ട ക്രൂഡ് ഓയിൽ വേണ്ട പെട്രോൾ വേണ്ട ഡീസൽ വേണ്ട സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വാഹനം ഓടിക്കാൻ പൈലറ്റ് വേണ്ട ഡ്രൈവർ വേണ്ട ആ വാഹനം ഓടിക്കാൻ പ്രത്യേകം റൈലുകൾ വേണ്ട പ്രത്യേകം റോഡുകൾ വേണ്ട പ്രത്യേകം വഴികൾ വേണ്ട ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകം മുഴുവനും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ പേടകം തന്റെ വാഹനം കഴുകേണ്ടതില്ല അത് പൊടിതട്ടേണ്ടതില്ല അതിനൊരിക്കലും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല നികുതി അടക്കേണ്ടതില്ല എന്തൊരത്ഭുതമോ കാറ്റിന് വഴിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകര് ഇതിലും ഒരു അനുഗ്രഹം പിന്നെന്താ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാ തന്റെ ദർബാർ വിശാലമായിരിക്കുന്ന തന്റെ ദർബാർ ഏക്കറ കണക്കിനുള്ള തന്റെ ദർബാർ ആ ദർബാറിൽ വിരിച്ചിരുന്നത് അതേ ഇറ്റാലിയൻ മാർപ്പിൾ ആയിരുന്നില്ല ഗ്രാനൈറ്റുകൾ ആയിരുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് കോടിക്കണക്കിന് മുത്തുകൾ കുയലവിടിപ്പുള്ള മുത്തുകളാണ് വിവരിച്ചിരുന്നത് പവിഴങ്ങളാണ് തങ്കങ്ങളാണ് രക്തക്കല്ലുകളാണ് അത് കടലിൽ നിന്ന് വാരിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് വാരിക്കൊണ്ടുവരാൻ തന്റെ ജോലിക്കാരാരാണെന്നറിയുമോ ജിന്നുകളാ ഈ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഇത്ര വലിയ സൗകര്യങ്ങളും ഇത്ര വലിയ സൗഹൃദം ഇത്ര വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനബിക്ക് നൽകപ്പെട്ടപ്പോൾ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാം കടൽ തീരത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാ അപ്പോഴാ ഒരു തവള അങ്ങ് ചാടുന്നുണ്ട് കടലിലേക്ക് കടലിലേക്ക് ചാടിപ്പോകുന്ന തവള സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ തീരെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ജീവികളും തന്റെ മുൻപിൽ വരുന്നത് സങ്കടങ്ങൾ പറയുന്നു തന്നെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ജീവിയും അങ്ങനെ പോകാറില്ല ഈ തവള പെട്ടെന്ന് പോയപ്പോൾ ഒന്നും പറയാതെ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഊളിയിട്ട് പോയപ്പോൾ സുലൈമാനബി ചിന്തിച്ചു ഇതെന്തൊരത്ഭുതമോ താമസിയാതെ ആ തവള തിരിച്ചു വരുന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു പ്രവാചകരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാന് അള്ളാ ഈ ആഴക്കടലില് അങ്ങകരെ ഒരു പാറക്കകത്ത് ഒരു ചെറിയ പുഴുണ്ട് ആ പുഴുവിനക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പടച്ചറ ബേൽപ്പിച്ചത് എന്നയാ ആ പുഴു കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഈ കരയിലാണുള്ളത് പച്ചപ്പുല്ല ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പുല്ല് മാത്രമേ ആ പുഴു ഭക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ ആ പുൽ ആ പുഴുവിന് ആ പുല്ലൊരിക്കലും സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ കിട്ടുകയില്ല പുഴുവിന്റെ ഭക്ഷണം റബ്ബേൽപ്പിച്ചത് എന്നെയാണ് അത് കൊടുക്കാൻ കൃത്യസമയമായി പോയി ആ ഭക്ഷണവും കൊണ്ട് പോയതാണ് ഞാന് ആ പുല്ലും കൊണ്ട് പോയതാണ് ഞാന് അത് കൊടുത്തു വരികയാ നിങ്ങൾ എന്നോട് വെറുപ്പ് വെച്ച് പോയോ ഇതെന്തൊരത്ഭുതമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അതേ അവരാശയ വിനിമയങ്ങളൊക്കെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സിംഹം പറയുന്നത് മുത്തുനബിക്ക് മനസ്സിലായത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും മുത്തുനബിക്ക് പടത്തറബ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇമാം സിമുത്തി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാർക്കുള്ള എല്ലാ സവിശേഷതകളും മുത്തുനബിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റു പ്രവാചകന്മാർക്കും ആശയവിനിമയങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര പോലെ ഭാഷ അറിയുന്നൊരു പ്രവാചകർ വേറെയില്ല മഹാനായ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയപ്പോ പറഞ്ഞതെന്താണ് ഇതൊക്കെ റബ്ബന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നുകൊണ്ട് റബ്ബന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ 
നിന്നെ സിട്ടിച്ച റബ്ബിന് ശുക്ർ ചെയ്യുമോ റബ്ബിന് നന്ദി കേട് ചെയ്യുമോ എന്ന് റബ്ബ് എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആഹൃസമാനിലെ മക്കളോട് ആഹൃസമാന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് യുവാക്കളോട് സഹോദരങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മാരക രോഗം നിങ്ങൾക്ക് നൽകൽ മാത്രമല്ല കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും നൽകൽ മാത്രമല്ല എല്ലാം റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് രോഗം കൊടുത്ത് പരീക്ഷണമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുത്ത് പരീക്ഷണമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് പരീക്ഷണമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പരീക്ഷണമാണ് ചിലർക്ക് അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുത്ത് പരീക്ഷണമാണ് ചില ആൾക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കാതെ പരീക്ഷണമാണ് എല്ലാം ഒരു പരീക്ഷണമാ ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വീടാ ഇത് പ്രതിഫലത്തിന്റെ വീടല്ല ഈ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനാണ് എല്ലാ ശരീരവും മരണത്തെ രുചിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണത്തിന് മാർക്ക് നൽകാനാ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാനാ നന്മ ചെയ്തവർക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം തിന്മ ചെയ്തവർക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ആ പ്രതിഫലത്തിന്റെ വീടാണ് ആഹ്റം കേട്ടോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ മുഹമ്മദ് പക്ഷേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരിച്ചവർ നാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ മരിച്ച ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മക്കള് മരിച്ച ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട ഭാര്യയുണ്ട് ഭാര്യമാര് മരിച്ച ഭർത്താവ് കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കൂട്ടുകാര് മരിച്ചവരുണ്ട് പലരും പലരും മരിച്ചു പോയവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആ മരണത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിലും അവർ മരിച്ചതിന് ശേഷവും അവരെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുമായിട്ട് അവരെ കൂടെ നാം അനുഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ മരിച്ചവർ മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് എന്താണ് അനുഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു ആഹ്റം വെളിച്ചമാക്കട്ടെ എന്റെ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പ എന്താണ് അനുഭവിച്ചത് എന്നറിയുമോ നിങ്ങളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഉപ്പമാര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരിച്ച സമയത്ത് അവർ അനുഭവിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും മരിക്കും നിങ്ങളും മരിക്കും ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല മരിച്ചവരാരും തിരിച്ചു വരാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അനുഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇത് മുഴുവനും അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു റസൂലുള്ളാ അള്ളാഹു ആരാ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആരാ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് സ്വർഗമുണ്ടെന്നത് ആരാ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ആഹ്റമുണ്ടെന്ന് ആരാ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ട അതൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഈ സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ വലത് കേൾക്കാനിരിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നിങ്ങൾ ഈ സംസ്കരിച്ചത് റമലാൻ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ പട്ടിണികടന്ന് നോമ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ മക്കത്ത് എന്ന് ഹജ്ജം മെമ്പറയും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ശിക്ഷ നേരിട്ട് കണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന നബി മലക്കുകളെ കണ്ടിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന നബി എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്ന നബി കേട്ടു പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതേ മലക്കിനെ കാണാതെ പറഞ്ഞു തന്നതല്ല ജിബിരീരിനെ കണ്ടിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് സ്വർഗം കണ്ടിട്ടാ സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നത് നരകം കണ്ടിട്ടാ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത് മലക്കുകളെ കണ്ടിട്ടാ മലക്കുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ആകാശങ്ങളും അതിനപ്പുറത്തെ ലോകവും കണ്ടിട്ടാ നിങ്ങൾ 
നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ആ പറഞ്ഞു തന്നത് മുഴുവനും സത്യമാണ് അതേ ഓർക്ക് നൂറ് സത്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ആ തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഈ ഇന്തപ്പനകളെ നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന നബി ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് എത്ര അത്ഭുതങ്ങളാ ലോകത്ത് കാണിച്ചു തന്നത് എന്തിനാ കാണിച്ചു തന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് തീർത്തും സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അവിടത്തെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നടക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല അത്രയും കൃത്യമായി ലോകത്ത് കാര്യങ്ങൾ തെളിയിച്ചു തന്ന നേതാവ് റസൂലുള്ള ഇത് ഞാൻ എന്തിനാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വരാനാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ല തെറ്റുന്നതല്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആയിരക്കണക്കിന് സഹാബാക്കൾ മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ തടിച്ചുകൂടിയപ്പോ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളായി സഹാബത്തിനോട് പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോ അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ സദസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ മുടിയും താടിയും വല്ലാതെ നീണ്ടിട്ടുണ്ട് കൊമ്പം മീശയാക്കി ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു ഭീകര സ്വഭാവമുണ്ട് ആ ഭീകര സ്വഭാവമുള്ള ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പോക്കിരിയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നു സ്വഹാബത്തങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തിനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാമ തങ്ങൾ പറയുന്നു എഴുന്നേൽക്കൂ എഴുന്നേൽക്കൂ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിന്റെ മുടിയും നിന്റെ താടിയും നിന്റെ മീശയും എല്ലാം വെട്ടിയിട്ട് നന്നാക്കിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യ കോലത്തിന്റെ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ നടക്കണം മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരം നീ ഉൾക്കൊള്ളണം നീ ചെന്നിട്ട് നിന്നെ വിട്ട ചക്രവർത്തിയോട് പറയണം കിസ്രായുടെ അതാ പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തി കിസ്രയോട് പറയണം കിസ്ര ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേർഷ്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോട് പറഞ്ഞേക്കുക ശിർവഹിയോട് പറഞ്ഞേക്കുക ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ എണ്ണിക്കോ ആറുമാസം തികയുമ്പോൾ നിന്നെ കൊല്ലപ്പെടും നിന്റെ മകനാൽ മകന്റെ കൈകളെ കൊണ്ട് അമൃവഹിയുടെ കൈ കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടും കൊന്നിട്ട് മകൻ അധികാരത്തിലേറും മകൻ അധികാരത്തിലേറിയിട്ട് താമസിയാതെ മകനും കൊല്ലപ്പെടും എന്നെ കൊല്ലാത് നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല പറഞ്ഞേച്ചാടകൊലയാളിയായിരുന്നു അതാ ആ മനുഷ്യന് ബോധ്യപ്പെട്ടു എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ കൽബ് വായിച്ചത് എത്ര സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ ചെന്നിട്ട് ഈ റസൂൽ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ തല വെട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേച്ച ക്ഷീർവഹി ഇന്ന് മുതൽ ആറുമാസം തികയുന്ന അന്ന് കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന പറഞ്ഞത് സ്വന്തം മകന്റെ കരങ്ങളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് മകൻ അധികാരത്തിൽ വന്ന് താമസിയാതെ മകനും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന പറഞ്ഞത് അതേ വല്ലാത്തൊരു പ്രവചനമാണ് ആഹൃതമാനിലെ മക്കളെ സഫർ മാസത്തിലാണിത് അതാ റജബ് മാസം ആറാം തീയതി അഞ്ചാം തീയതി രാത്രി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ക്ഷീർവഹിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അധികാരത്തിന് അടക്കം തട്ടിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആറു മാസം തികയുമ്പോ ിയുടെ പട്ടാധപം മകനതാ വിപ്ലവത്തിലൂടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ക്ഷീർവൈഹിയെ കൈക്കാമം വെച്ച് കഴുമരത്തിലേക്ക് തന്റെ പട്ടാളക്കാര് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇന്നലെ വരെ ക്ഷീർവൈഹിയുടെ പട്ടാളം ഇന്ന് വിപ്ലവത്തിൽ കൂടി അധികാരത്തിലേറിയ അമ്രുവൈഹി എന്ന സ്വന്തം മകന്റെ പട്ടാളം ഈ മകന്റെ പട്ടാളം ഉപ്പായ പിടിച്ച് കഴുമരത്തിലിട്ട് തൂക്കിലേറ്റുകയാണ് കഴുമരത്തിൽ കിടന്ന് ഉപ്പ ഇങ്ങനെ പെടയുകയാണ് പെടയുമ്പോ കൊട്ടാരത്തിലൂടെ ഉളാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകൻ അമ്രുവൈഹി അധികാരം കിട്ടിയ മകൻ അമ്രുവൈഹി അല്ലാ 
ആ കൊട്ടാരത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുമ്പോ അതാ ഒരു ഷോക്കേഴ്സിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ കുപ്പി കാണുന്നു ആ കുപ്പിയുടെ പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് വലിയ ഉത്തേജക മരുന്നാണ് ഉത്തേജക മരുന്ന എഴുത്താണ് കുപ്പിയുടെ പുറത്ത് കണ്ടത് ആ കുപ്പി എടുത്തിട്ട് മകൻ പറയുന്നു അള്ളാ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ഉപ്പ ഇത്രയും സ്ത്രീകളെ പ്രാപിച്ചിരുന്നത് വല്ലാതെ ലൈഹികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കുപ്പിയിലെ മരുന്നങ്ങ് കുടിക്കുന്നു അതിശക്തമായ വിഷമായിരുന്നു ആ വിഷം നിറച്ചു വെച്ച കുപ്പിയിലെ വിഷം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഉപ്പ ഏതാ കഴുമരത്തിൽ പെടയുന്നു കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഇടനാഴി ഈ മകനും മരിച്ചു വീഴുന്നു മുത്തിന് പിന്നെ വാക്ക് പുലരുന്നു ഹബീബ് ജനിക്കുന്നതിന്റെ എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പ കഴിവ് പാടിയതറിയില്ലേ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന മുത്തി നബി ആ നബി പറഞ്ഞ വാക്ക് അത്രയും സത്യസന്ധമാ പുലരാതിരിക്കൂല ആ ഹബീബ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് തെറ്റിപ്പോകൂല അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിച്ച ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് പിടിക്കുമ്പോ മരിക്കുമ്പോ ആത്മാവിന് ആരാമോനെ ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചത് അതൊരു മലക്കാണ് ഗർഭാശയത്തിൽ ഭ്രൂണത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം പ്രായം തികയുമ്പോ അള്ളാ ഒരു പുരുഷന്റെ ബീജവും സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവും ചേർത്ത് അതേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഡെഡ് ബോഡി എവിടെയാണോ ദഹിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണോ മറവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത് മണ്ണിനോടാണോ ലയിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു തരി മണ്ണ് അതാ ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയൊരു മൺതരി എടുത്തിട്ട് ഈ ബീജത്തോട് കൂട്ടിക്കലർത്തിയിട്ട് ഗർഭാശയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളർത്തുകയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാകുമ്പോ ഒരു വായുഗുളികയേക്കാൾ വലിപ്പമാകുന്നു ഒരു ബീംസ് കടയുടെ വലി കടലയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബീജാണ്ടം ആ ബീജാണ്ടത്തിലേക്ക് ഒരു മലക്ക് വരുന്നു ആ മലക്കാണ് അതിലേക്ക് ആത്മാവെന്ന പ്രത്യേക ശക്തിയെ അങ്ങോട്ട് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവിനെ പടച്ചറബ് സൃഷ്ടിച്ചത് മണ്ണ് കൊണ്ടല്ല അത് പ്രകാശം കൊണ്ടല്ല ആത്മാവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്യമുള്ളത് അത് മെർക്കുറിയോടാണ് മെർക്കുറിയോട് സമാനമായ ഒരു ശക്തിയാണ് ആത്മാവ് ആത്മാവ് ാന്ന് ലോകത്താരും പറയുന്നില്ല യുക്തിവാദികൾക്ക് തർക്കമില്ല നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് തർക്കമില്ല പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല ലോകത്ത് അണ്ടകടാം ഒരു അത്ഭുതമല്ല നാൽപ്പതിനായിരം ഗാലക്കോടി ആല ഗാലക്സികൾ അത്ഭുതമല്ല ഈ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി ഗാലക്സികൾക്കകത്തുള്ള അമ്പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരു അത്ഭുതമല്ല കടലെ തിരമാലകൾ അത്ഭുതമല്ല അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സയന്റിസ്റ്റിന് പറയാനുണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞത്തിന് പറയാനുണ്ട് ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് പറയാനുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരം നാക്കുകളാണ് അതേ സമയത്ത് നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവിനെ പറ്റി മിണ്ടുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല അത്ഭുതമായ ആത്മാവിന് കൂടുതൽ സാമ്യമുള്ളത് മോനെ മെർക്കുറിയോടാണ് ഈ മെർക്കുറിയുടെ സ്വഭാവമുള്ള ആത്മാവിന് ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കയറ്റി വെച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് സന്നിവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്ര കാലമാ 
നിന്റെ മൊബൈലിൽ റീചാർജ് കൂപ്പൺ നമ്പർ അടിച്ച് കേട്ട് റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് എത്ര മാസത്തേക്കാണ് അതിന്റെ കൂടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ നീയോ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ നീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ കൃത്യമായ ഡേറ്റ് വരുമ്പോ അത് തീർന്നു പോയില്ലേ വാല്യു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതേപോലെ ആത്മാവ് എന്റെ നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഭ്രൂണത്തിൽ അങ്ങ് കയറ്റി വെച്ച സമയത്ത് റബ്ബതിന്റെ കൂടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മലക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്ര സമയത്തേക്കാ ആ നിശ്ചിത സമയം വരുമ്പോ ഈ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വരുന്നത് മലക്കുകൾ തന്നെയാ അതേ സമയത്ത് ഒരു മലക്കാണ് അങ്ങോട്ട് സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന ആത്മാവിനെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വരുന്നത് ഒരു മലക്കല്ല അഞ്ഞൂറ് മലക്കുകളാ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മലക്കുകൾ നിന്റെ വലഭാഗത്ത് വന്നു നിൽക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മലക്കുകൾ നിന്റെ ഇടഭാഗത്ത് വന്നു നിൽക്കുന്നു മലക്ക് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു വലിയ ആനയുടെ വലിപ്പം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണ്ട വളരെ ചെറിയ മലക്കുകളുണ്ട് വലിയ മലക്കുകളുണ്ട് അള്ളാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത വളരെ ചെറിയ മലക്കുകളുണ്ട് ആ മലക്കുകളാണ് ആത്മാവ് പിടിക്കാൻ വരുന്നത് മോനെ ഒരു തുള്ളി രക്തമെടുത്തിട്ട് അത് ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് പരിശോധന ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് അല്ല പ്രത്യേകം അത് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് വൈറസുകള് കാണുന്നില്ലേ നിന്റെ പല്ലിൽ നിന്ന് അല്പം ഉച്ചിഷ്ടം എങ്ങ് കുത്തിയെടുത്തിട്ട് നിന്റെ നഖം കൊണ്ട് പല്ലിലെ ഉച്ചിഷ്ടം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങ് വലിഞ്ഞെടുത്താൽ ഒരു ഗ്ലാസിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഒളിമ്പിക്സിലെ താരങ്ങളെ പോലെ ഓടി നടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വൈറസുകൾ അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ ഇതൊന്നും ആരും നിഷേധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആരും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അത്ര ചെറിയ സൂക്ഷ്മജീവികളായ വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മലായിക്കത്ത് എത്ര ചെറുതുണ്ട് മലായിക്കത്ത് എത്ര വലുതുണ്ട് ആ മലക്കുകൾ അഞ്ഞൂറ് മലക്കുകൾ നിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും നിൽക്കുന്നു നിന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ഈ ആത്മാവ് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഒരു ചെറിയ തേനീച്ചയുടെ വലിപ്പമുള്ള ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഒരിക്കലും പിടിക്കാൻ കിട്ടാത്ത വഴികലിച്ചു പോകുന്ന മെർക്കുറയോട് സമാനമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഈ ആത്മാവിന്റെ കൈകളുടെയും കാലുകളുടെയും വിരലുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നിന്റെ മൂർദാവിൽ നിന്നല്ല ശരീരത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തിൽ നിന്നല്ല ഇമാം പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ തന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്നത് മേൽഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിടത്ത് നിൽക്കൂല അവൻ ഇരിക്കൂല കിടക്കൂല അവൻ അവൻ പായുന്നതാണ് വേദന കൊണ്ട് കറങ്ങുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അനങ്ങാതിരിക്കാൻ ഒരിടത്ത് ശാന്തനായി കിടക്കാൻ നിനക്ക് എഴുന്നേറ്റ് തുള്ളാൻ പറ്റാതിരിക്കാൻ ഓടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ കാലുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് നിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് മോനെ വല്ലപ്പോഴും നെഞ്ഞു വേദന വരുമ്പോ അവ നെഞ്ഞു വല്ലാതെ വേദനിക്കുമ്പോ ഇത് എന്റെ മരണത്തിന്റെ വേദനയാണ് എന്നു നീ ചിന്തിക്കണ്ട ഇതിന്റെ അറ്റാക്കുണ്ടായി മരിക്കാൻ പോകുന്നു നീ ചിന്തിക്കണ്ട നിന്റെ മൗത്തിന്റെ വേദനയാണെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ വേദനയാണെങ്കിൽ 
വലിപ്പമുള്ള മുള്ളാണി എടുത്തിട്ട് ആ ആണ് നിങ്ങളെ കയ്യിന്റെ വരലിന്റെ നഖത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടി മേൽപ്പോട്ടങ്ങ് തറയ്ക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള വല്ല ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ആണി അങ്ങ് കേറ്റൂല ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ കൈയും കാലും ഒക്കെ ബലമായി പിടിച്ചു വെച്ച് ഒരാണി അങ്ങോട്ട് മേൽപ്പോട്ട് കേറ്റിയാൽ നീ കിടന്നി പെടയൂലേ നീ എല്ലാ കൈയും കാലും നിലത്തിട്ടടിച്ച് കരയൂലേ വലിയാർക്കും വിളിയുമുണ്ടാക്കൂലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മോനെ എന്താ നിനക്കങ്ങനെ വേദനിക്കാൻ കാരണം എന്നതറിയുമോ ഈ ആണി അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന ആണിയുടെ സ്പേസ് അത്ര സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാ ആണി അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന അത്രയും സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് അങ്ങും ഇങ്ങും ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വേദനയാണത് എന്നാൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ രോമക്കുത്തുകളിൽ കൂടി ഇതുപോലത്തെ ആണികൾ തറക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചോ നിന്റെ ചെന്നിയിലൂടെ നിന്റെ മൂക്കിലൂടെ നിന്റെ ചങ്കിലൂടെ നിന്റെ നെറ്റിയിലൂടെ നിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടെ ഇതുപോലത്തെ ആണികൾ തറച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ അവസ്ഥ രൂപത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയാ അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിട്ടാ ഉപ്പമാര് മരിച്ചു പോയത് അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിട്ടാ നമ്മുടെ പെറ്റുമ്മ മരിച്ചു പോയത് അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിട്ടാ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാര് മരിച്ചു പോയത് മാമ പറയുന്നത് കാണാ വിവരമില്ലാത്തവൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ ഇത്ര വലിയ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്താണ് കരയാത്തത് അവനെന്താണ് ആർക്കാത്തത് അവനെന്താ കയ്യും കാലും നിലത്തിട്ടടിക്കാത്തത് മാമിന്റെ മറുപടി മോനെ ഒരു ആണി കയ്യിന്റെ നഖത്തിനുള്ളിൽ കൂടി മേൽപ്പോട്ട് കേറ്റിയപ്പോ കയ്യും കാലും നിലത്തിട്ടടിച്ച് കരഞ്ഞുവല്ലേ അതിനെന്താ കാരണം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വേദനയുള്ളൂ അവിടെ മാത്രമേ കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളൂ നിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയത് കൊണ്ട് കരയാനും പെടയാനും നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ല വേദനിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് പെടയാൻ കഴിയൂല ആർക്കാൻ കഴിയൂല നിന്റെ ചങ്കിലൂടെ വേദനിക്കുന്നത് കാരണം നിന്റെ നാവ് വേദനിക്കുന്നത് കാരണം നിന്റെ കൈകൾ വേദനിക്കുന്നത് കാരണം നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സർവ ഭാഗങ്ങളും ഇതേ രൂപത്തിൽ വേദന സഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്കൊന്ന് കൈയും കാലും നിലത്തിട്ടടിക്കാൻ കഴിയൂല നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് പൊടിയാനല്ലാതെ വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ല ആർക്കാൻ കഴിയില്ല തങ്ങള് പറയുന്നു നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ രണ്ട് കൈയും വളർത്തി വെച്ച് കാലുകൾ തളർത്തി വെച്ച് കണ്ണുകൾ തുറിച്ച് പരമാവധി പുറത്തേക്ക് തൂങ്ങിയിട്ട് ആ പരമാവധി പൊളത്തിയിട്ട് മൂക്കൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഈ വായിലൂടെ ആത്മാവ് ഇങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കുകയാ വല്ലാത്ത രംഗമാണ് ചിന്തിക്കാനില്ലേ നമുക്കൊക്കെ വരാനില്ലേ അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ അവര് കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ അള്ളാഹു പറയുന്നു മോനെ കുല്ലു നഫ്സിയൻ ൗത്തി എല്ലാവരും ഇത് അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അങ്ങനെ ആത്മാവ് ഇതാ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കെടുക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദന എത്ര ഉണ്ട് എന്നറിയുമോ പുറം ഭാഗത്തുള്ള വേദനയാ 
എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെങ്കില് ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേദന അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വേദന അവന്റെ ഉൾഭാഗത്തിലുള്ള വേദന എത്രയാണ്പ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു മോനെ അതാ ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു ദണ്ട് ചുറ്റുഭാഗത്തും കൂർത്ത ആണികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ടെടുത്തിട്ട് നിന്റെ മലദ്വാരത്തിൽ കൂടിമേൽ പോട്ട് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ട് അത് നിന്റെ വായിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് നല്ല ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ട് കയല് കൊണ്ട് നിന്റെ തോളത്ത് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് അതിൽ കൂടി ഇളക്കിയിട്ട് വായിലൂടെ അങ്ങ് വലിച്ചെടുത്താൽ എന്താണ് ഉള്ളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതേ രൂപത്തിലാണ് നിന്റെ ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാ നിനക്ക് അത് രക്തം വരുന്നത് അത് കണ്ടാ വെളുത്ത നരപ്പുണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാ വായിൽ നിന്ന് ഒലിക്കുന്ന രക്തം നിൽക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാ മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നത് നീ പലപ്പോഴും മരിച്ച സമയത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരാൾ സമീപത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അനുഭവിക്കാനുള്ളതാ ഇത് ഓർത്ത് ജീവിച്ചവരാണ് ജീവിതം നന്നാക്കിയവര് ഇത് ബോധമുള്ളവരാണ് ചിന്തിച്ചു ജീവിച്ചവര് ഇത് ബോധമുള്ളവരാ പലരും ചെയ്തു വെച്ചത് ഈ ആത്മാവ് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതേ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ പറയില്ല ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീരൂല ഈ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ പെടഞ്ഞു പെടഞ്ഞു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ പെടഞ്ഞു പെടഞ്ഞു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആത്മാവിനെ സുബാനുള്ള ഒരു പട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പട്ടു തുണിയിൽ അതങ്ങ് പൊതിയുകയാ പൊതിഞ്ഞിട്ട് മലക്ക് കൊണ്ട് പോവുകയാ ിന്റെ മലക്കുകള് അത് ചുമന്നു കൊണ്ടു പോവുകയാ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറുപ്പക്കാര് ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ എന്താ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ കള്ളു കുടിച്ചാൽ എന്താ ഹാൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചാൽ എന്താ ആരെ പേടിക്കാനാ ആരനുസരിക്കാനാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരില്ലയോ നമുക്ക് നല്ല മസിലു പവറാണ് നമുക്ക് നല്ല സ്വാധീനമാണ് നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമാണ് നാം എന്തിനാണ് വകവെക്കുന്നത് ഈ എത്ര എത്ര മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് എന്താ മക്കളെ ചിന്തിക്കാത്തത് എന്താ മക്കളെ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വല്ല വിവരമുണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവ് ശരീര പട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടു പോകുമ്പോ ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ കെട്ടിപ്പൊതിയുന്ന വേറൊരു സാധനമുണ്ട് അത് കേട്ടോ സഹോദര നീ കഥാ ജ്വല്ലറികളിൽ ചെന്നാല് മൈങ്ങത മാംഗ്ലൂരിലോ കാസർകോട്ടോ മഞ്ചേശ്വരത്തോ കോഴിക്കോട്ടോ അല്ല വലിയ വലിയ ടൗണുകളിലൊക്കെ നീ ചെന്നാല് തുണി ഷോപ്പിലും ജ്വല്ലറികളിലും അതുപോലത്തെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ആളുകൾ ജനതിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഈ ഒരു ചെറിയ മെമ്മറി ഒരു ചെറിയ സി സി ടി വി നീ കാണാറില്ലേ ബോർഡുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നീ ഒരു സി സി ടി വിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാ കാസർകോട് തുണി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ റമവാനിൽ കറുത്ത പർദ്ദയണിഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങൾ അതാ തുണി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വസ്ത്രം കട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിടിക്കപ്പെട്ടില്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ എല്ലാ പീടികളിലും എല്ലാ ടൗണുകളിലും എല്ലാ ബാങ്കുകളിലും എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാമറകളുണ്ട് പേനയുടെ ഈ തുഞ്ചത്തേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ക്യാമറകളുണ്ട് 
അല്ല നിന്റെ സർട്ടിന്റെ വട്ടൻസിന് മേൽ പിടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്യാമറകളുണ്ട് എത്ര എത്ര രഹസ്യമായ ചെറിയ ക്യാമറകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണോ ഓരോന്നും ഒപ്പിയെടുക്കാനാണ് ക്യാമറ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ എന്നാൽ ഈ ഖുർആൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു മോനെ എന്റെയും നിന്റെയും ഒക്കെ ശരീരത്തില് പെരടിക്കകത്ത് ഒരു ക്യാമറയുണ്ട് പതിനഞ്ചിനക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടുള്ള ആ നിമിഷം മുതൽ നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാമറയുണ്ട് വിനീതനായ ഞാനിവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് മുഴുവനും അതാ ഒരു ചെറിയ ക്യാമറയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ലോകത്ത് നാനാ ഭാഗത്തും അതിങ്ങനെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയാ എന്നാൽ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച മനുഷ്യന്റെ തല സിട്ടിച്ച റബ്ബ് ആ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച റബ്ബ് ആ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലും ചെറിയൊരു ക്യാമറയുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നീ മരിക്കുന്ന സമയം വരെ നിന്റെ ചലനങ്ങളും നിന്റെ നിശ്ചലനവും നിന്റെ വാക്കുകളും നിന്റെ ചിന്തകളും എല്ലാം പകർത്തുന്ന ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന ഒരിച്ച ക്യാമറയുണ്ട് ആ ക്യാമറയിൽ കൂടി ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തില് ഒരു ചെറിയ മെമ്മറി ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കണേ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ അള്ളാഹു സുബാനുല ആകുമ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും ബോധ്യപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രൂപഭാവങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടയാളങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ശരീരങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ നീ റബ്ബിന്റെ കുതിരത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞതാണ് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ആ മൊബൈലിലെ ക്യാമറ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്ക് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ മെമ്മറിയുടെ കാര്യമൊന്ന് നീ നോക്ക് ഒരു പഞ്ചസാര തരിയുടെ വലിപ്പമുള്ള കമ്പിയാണ് ചെമ്പിന്റെ കമ്പിയാ അതിനുള്ള സ്പേസ് എത്രയാണെന്ന് നിനക്കറിയോ രണ്ടായിരം ജി ബി ഒക്കെ സ്പേസ് ഉള്ള മെമ്മറി ഇല്ലേ സംഭവങ്ങളും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം ചരിത്രങ്ങള് ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങള് അള്ളാ കോടിക്കണക്കിൻ ആളുകളെ വിവരങ്ങള് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ അത്ര വലിപ്പത്തിലൊരു മെമ്മറി മതിയെങ്കില് എന്റെയും നിന്റെയും ശരീരത്തിലുള്ള മെമ്മറി എത്ര ചെറുതാ റബ്ബ് സൃഷ്ടിച്ചതാ ആ മെമ്മറിയിൽ സേവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല ആ മെമ്മറി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ പോലെ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർമാര് എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ കൂടെയുമുണ്ട് അവരെ പറ്റിയാണ് കാലച്ചെറുപ്പത്തില് മദ്രസയിൽ ഉസ്താദുമാരെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് രണ്ട് മലക്കുകളാ അവര് നിന്റെ കൂടെയാ നിന്നെ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പിരിയുന്നില്ല ഭക്ഷണത്തിന് പോകേണ്ടതില്ല ഉറങ്ങാൻ കിടക്കേണ്ടതില്ല അവർക്ക് ക്ഷീണമില്ല അന്നമില്ല പനീയമില്ല ചടപ്പുകളില്ല എത്ര മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ റോബർട്ടിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇതേ പോലത്തെ രണ്ട് മലക്കുകളാ മലക്കുകൾക്ക് വികാരമില്ല വിചാരമില്ല മലക്കുകൾക്ക് സങ്കടങ്ങളില്ല വേദനകളില്ല മലക്കുകൾക്ക് അന്നമില്ല പനീയമില്ല ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഉറക്കത്തിലും ഉണർച്ചയിലും നിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അവരിങ്ങനെ ഒപ്പുകയാ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ നിലപാട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും നിനക്ക് വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല െ നാളെ മുതൽക്ക് നിസ്കരിക്കണ്ട 
പള്ളിയിൽ കയറണ്ട മുസ്ലിം എന്ന് പറയണ്ട നോമ്പെടുക്കണ്ട ഒരു നന്മയും ചെയ്യണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചോ വിശ്വാസമുള്ളവർക്കല്ലേ അതൊക്കെ കാര്യം കിട്ടുന്നുള്ളൂ വിശ്വാസമുള്ളവരല്ലേ നിസ്കരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ വിശ്വാസമുള്ളവരല്ലേ നോമ്പെടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ വിശ്വാസമുള്ളവർക്കല്ലേ മുസ്ലിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയ നിന്റെ സർവ കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്ത ഈ മെമ്മറി നീ മരിക്കുമ്പോ നിന്റെ ശരീരത്ത് നൂരിയെടുത്തിട്ട് ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി വന്നോളൂ റബിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോളൂ അള്ളാദിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മെമ്മറിയോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുസവിധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയോ ഒന്നാൻ ആകാശത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ പറാവുകാരുണ്ട് അള്ളാ ഇവിടുന്ന് ഒരാള് ഗൾഫിൽ പോവാൻ എയർപോർട്ടിലെത്തിയാൽ മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടിനോ കലിഖരി എയർപോർട്ടിനോ ഏത് എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നാലും എയർപോർട്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ തോക്ക് ധരിച്ച രണ്ട് പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്നത് കാണാം ആ തോക്ക് ധരിച്ച പോലീസുകാരെ സമ്മതമില്ലാതെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ ആ തോക്കുമായി നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാര് നീ അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ുറന്നിട്ടുണ്ടോ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് നിന്റെ ണോ എന്ന് മാത്രമാണ് ആ പോലീസുകാർ നോക്കുന്നത് നിന്റെ ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ആണ് നിന്നകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നതാണ് നിന്റെ ടിക്കറ്റ് കൺഫേം അല്ല നിന്നെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നതാണ് ഇതേപോലെ ഒന്നാനാകാശത്തിന്റെ പാറാവുകാരായിട്ട് രണ്ട് ഒരു മലക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആചാന ബാഹുവായിരിക്കുന്ന ഒരു മലക്കാണ് ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ പടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് റബ്ബ് സൃഷ്ടിച്ച മലക്കുകളാ ആ മലക്കഥാ നിന്നെ പരിശോധിക്കുന്നു നിന്റെ മെമ്മറി എടുത്തു നോക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരി തന്റെ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലെ റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ പട ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തി നബി ചെന്നപ്പോ ായിട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാകാശത്തും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ റൂഹുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ മെമ്മറി നോക്കിയിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ചെന്റെ ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ കാല ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ ധീരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അനിമീകളെ സ്നേഹിച്ചത് അനിമീകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് അനിമീകളുമായിട്ട് ഇടപഴകി ജീവിച്ചത് വയലുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് വയലുകൾ കേട്ടത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പറയരുത് മക്കളെ ശത്തേക്ക് നിന്റെ റൂഹുമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ മലക്ക് ചോദിക്കുന്നത് നിസ്കരിച്ചിരുന്ന നോമ്പെടുത്തിരുന്ന ധർമ്മം കൊടുത്തിരുന്ന കള്ളു കുടിച്ചിരുന്നോ ഇതൊന്നും ചോദിക്കൂല ആകാശത്തെ മലക്ക് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നത് നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ലിയർ ആണോ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് മീസാനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ ക്ലിയർ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസമാ സ്വഹാബത്തിന്റെ വിശ്വാസമാ 
ആത്മാവിന് ശരിക്കും ആ പട്ടിൽ തന്നെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അതാ രണ്ടാം ആകാശത്തേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാം ആകാശത്ത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യമുണ്ട് മൂന്നാം ആകാശത്ത് ജക്കാത്തിനെ പറ്റി ചോദ്യമുണ്ട് നാലാം ആകാ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പരിശോധനയുണ്ട് അഞ്ചാം ആകാശത്ത് ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് പരിശോധനയുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പരിശോധനയുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നന്മതിന്മയെ കുറിച്ച് പരിശോധനയുണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞ റബ്ബിന്റെ അരികിലെത്തുകയോ അതേ സമയത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ എന്റെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളും റിക്കാർഡുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ ഉറപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു കാര്യമേ വേണ്ടതുള്ളൂ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് നന്നാവാൻ തിരുത്തുന്നവർക്കൊന്ന് തിരുത്താ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിതം നന്നാക്കുന്നവർക്ക് നന്നാക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോടെ പറയലോടൊപ്പം ഉപദേശിക്കുകയാ അതേ ഒന്നാം ആകാശത്തെത്തിയപ്പോൾ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ നരകത്തെ കുറിച്ചറിയില്ല സ്വർഗം എങ്ങനെ എന്നറിയില്ല മനക്കിനെ പറ്റി അറിയില്ല ആത്മാവിനെ പറ്റി അറിയില്ല കബറിനെ പറ്റി അറിയില്ല ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇതാ മാവ് പരിശോധിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് മെമ്മറി പരിശോധിച്ചപ്പോ കിട്ടിയതെങ്കിൽ വാങ്ങിയിട്ട് മലക്കതോ താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതാം ഭൂമിക്കടിയിൽ ചെന്നിട്ട് സിജീനിൽ ചെന്ന് ആത്മാവ് ആപ്പതിക്കുന്നതാ അതേ സമയത്തെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി കയറിപ്പോയി കയറിപ്പോയി പടച്ചറബിന്റെ ഹദുരത്തിലെത്തിയാൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ നീ പ്രവർത്തിച്ചതും നിന്റെ അഴിഭാഗിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണോ പേരിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണോ പെരുമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണോ അതേ ദുരിയാവിൽ പലരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണോ മാത്രമേ നിന്റെ റബ്ബ് പരിശോധിക്കുന്നുള്ളൂ റബ്ബ് വല്ലാത്ത കരുണ്യാകരുണ വാരിതിയാണ് വല്ലാത്ത കരുണയുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് പൊറുക്കേണ്ടതൊക്കെയും പൊറുത്ത് മറക്കേണ്ടതൊക്കെയും മറച്ചു വെച്ച് നിന്റെ ആത്മാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അതേ സ്പീഡിൽ ഈ ആത്മാവ് തിരിച്ചു വരുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോ സഹോദര ഇതിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നറിയോ ആത്മാവ് എഴുപ ആകാശങ്ങൾക്കപ്പുറം പോയി തിരിച്ചു വരുമെന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ദഹിക്കാത്തവരും മനസ്സിലാക്കാത്തവരും ഉണ്ടാവാ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡുള്ള സാധനം അത് പ്രകാശമാ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ സ്പീഡ് മുപ്പത് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണോ അതേ സമയത്ത് പടച്ചറബ് മലക്കുകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് എന്തൊരു സ്പീഡാ അതേ പ്രകാശങ്ങൾ പ്യൂറായ പ്രകാശമല്ലേ മലായിക്കത്ത് വൈദ്യുതി തരംഗങ്ങളല്ലേ മലായിക്കത്ത് മലായിക്കത്തിന് എന്തൊരു സ്പീഡാണ് ആത്മാവുമായി തിരിച്ചു വരുന്നു മരിച്ച ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ ആത്മാവ് റബ്ബിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എനിക്കൊരു ഹറ്റാദീസും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തും എവിടെയും പറഞ്ഞെത്തുകയില്ല ദിവസങ്ങളോളം പറഞ്ഞാലൊട്ട് തീരുകയുമില്ല ഹബീബ് റസൂലുള്ള 
അവിടുന്ന് പറയുന്നു എന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്നതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന റസൂലുള്ള വന്ന സമയത്തെ നേറ്റുനിന്നു ആദരിച്ച് എഴുന്നേറ്റു നിന്നതാ ഭർത്താക്കന്മാര് വരുമ ഭാര്യമാര് എഴുന്നേൽക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്റെ സമീപത്ത് വന്നിരുന്നു ഞാൻ ഇരുന്നു ഇരുന്നപാട് തങ്ങളെ തല എന്റെ മടിയിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അല്പസമയം തങ്ങൾ എന്റെ മടിത്തട്ടിലങ്ങ് മയങ്ങിപ്പോയി മയങ്ങിക്കിടക്കുന്ന റസൂന്റെ തലയിൽ അവിടത്തെ താടിയുടി താടിയും തലമുടിയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈകളെ കൊണ്ട് ചീകുകയാണ് അങ്ങനെ ചീകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മുത്തുരസൂന്റെ താടിയിലും തലയിലുമായി നരച്ചരോമങ്ങൾ എണ്ണിപ്പോയി പത്തൊൻപത് രോമങ്ങൾ ഹബീബിന്റേത് നരച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ താടിയിലും തലയിലും നരച്ചു നിൽക്കുന്ന രോമങ്ങൾ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോ മനുഷ്യന് മരണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് മരണത്തിന്റെ അലയൊലിയാണ് അടയാളമാ അതേ പരിപൂർണ വിളവ് എത്തിയിട്ട് കളറ് മാറി തുടങ്ങിയാൽ പറിക്കാറായി എന്നതിന്റെ അടയാളമല്ലേ ഒരു വാഴക്കൊല അതിന്റെ അതിന്റെ കളറ് മാറി പഴുത്തു തുടങ്ങിയാൽ അത് പറിക്കാറായില്ലേ തെങ്ങിൽ നാളികേരം അതിന്റെ കളറ് മാറി തുടങ്ങിയാൽ അത് പറിക്കാറായില്ലേ അതുപോലെ മക്കളെ തടിയും തലയുമൊക്കെ നരച്ചു തുടങ്ങിയാല് അടയാളമാകുന്നു തങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഞാന് ഹബീബ് ഹബീബില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വയ്യ തങ്ങളില്ലാത്തൊരു മദീനയോ തങ്ങളില്ലാത്തൊരു ജീവിതമോ ഈ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ മെഹ്റാബിൽ തങ്ങളല്ലാത്തൊരു ഇമാമ് വന്ന് നിസ്കരിക്കുകയോ ജിബിലീരിന്റെ വരവ് നിൽക്കുകയോ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവതരിച്ച് തീരുകയോ ഈ ഉമ്മത്തിന് അമരക്കാരില്ലാത്തൊരു കാലം വരുമല്ലോ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മറിഞ്ഞ് 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 പോയപ്പോ എന്റെ കണ്ണുകൾ എന്നറിയാതെ കണ്ണ് നീരിറ്റി ഹബീബിന്റെ നെറ്റിയിലുറ്റി ഹബീബ് ഞെട്ടി ഉണർന്നു കണ്ണ് നീർ പൊഴിച്ച് കരയുന്ന എന്നെ കണ്ട് മുത്തിനബി ചോദിച്ചു ആയിഷ എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമല്ല ഏതാനും നിമിഷം തങ്ങൾ എന്റെ മടിത്തട്ടിൽ മയങ്ങിയപ്പോൾ തങ്ങളെ തടിയും തലയും ഞാൻ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ചീകിയപ്പോൾ നരച്ച രോമങ്ങൾ ഞാൻ എണ്ണിയപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് രോമങ്ങൾ ഞാൻ നരച്ചതെണ്ണിയപ്പോൾ തങ്ങളെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ ഈ മദീലയിൽ മറ്റൊരു ഇമാമ് പള്ളിയിൽ ഇമാമ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഹബീബ് തങ്ങളില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ ജിബിലീരിന്റെ വരവ് നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഖുർആൻ അവതരിച്ചു തീരുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ അള്ളാ ഇങ്ങനെ അമരക്കാരില്ലാത്ത ഉമ്മത്തിന് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികൾ ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ തങ്ങളില്ലാത്തൊരു ലോകം ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ചിന്ത ഒരുപാട് അപ്പുറം കടന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ഭയവിഹരയായപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണിൽ എന്നറിയാതെ കണ്ണ് നേർച്ചാലിട്ടൊഴുകിപ്പോയി അതൊക്കെ വരാനുള്ളതല്ല തങ്ങള് സംഭവിക്കുകയില്ല തങ്ങള് പറഞ്ഞു ആയിഷ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ആയിഷ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അള്ളാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് അങ്ങിറങ്ങിയിട്ട് ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുസവിധത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അള്ളാ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആത്മാവ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആത്മാവ് തിരിച്ച് ഡെഡ് ബോഡിയുടെ സമീപത്ത് 
വരുമ്പോൾ വിതുമ്പി വിതുമ്പി കരയുമല്ലോ ആയിഷ എന്നാൽ നിനക്ക് കേൾക്കണോ ഈ പിരിഞ്ഞ ആത്മാവ് വീണ്ടും ശരീരത്തിന് അരികിലെത്തുമ്പോൾ ഇടബോടി കൊണ്ടു വച്ചിരിക്കുന്ന കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ മോർച്ചറിയിലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷേ റോഡ് സൈഡിൽ ചതഞ്ഞരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപക്ഷേ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിലോ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടിനകത്ത് എന്തൊരു സൗകര്യമുള്ള വീടാ ആ വീടിനകത്ത് ഉണങ്ങി ഒരു മരത്തടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും ഉരിച്ചു വെച്ച് പാന്റുകൾ ഉരിച്ചു വെച്ച് ബനാറസിന്റെ പട്ടുസാരികൾ ഉരിച്ചു വെച്ച് പതിനായിരങ്ങൾ വിലപിടിപ്പുള്ള മുണ്ടുകളും ഷർട്ടുകളും ഉരിച്ചു വെച്ച് വാച്ചുകൾ അഴിച്ചു വെച്ച് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അഴിച്ചു വെച്ച് അതാ പൂർണ്ണ നഗ്നരായി നഗ്നമായി ഒരു ഉണങ്ങിയ പടിയിൽ കിടത്തി പായയില്ല ബെഡില്ല ബെഡ്ഷീട്ടില്ല ആ ശരീരം ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിരിക്കുകയാ ആ ശരീരത്തിന്റെ രണ്ട് കാലുകൾ പിളർന്നിരിക്കുന്നു പിളർന്ന കാലുകൾ കൂട്ടി തള്ളവിരൽ തമ്മിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു അതാ തളർന്ന രണ്ട് കൈകൾ ഈ ശരീരത്തോട് ചേർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു തുറന്നു കിടക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ആരോ ചിന്തിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂക്കൾ ഉദാ വികസിച്ചിരിക്കുന്നു പൊളന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ വായ അത് ഭദ്രമായി മേൽപ്പോട്ടി പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നു വീർത്ത് 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 വരുന്ന നിന്റെ വയറ് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ കനമുള്ളൊരു സാധനം നിന്റെ വയറ്റിൻ മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിശീല കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു അതാ നേർത്ത കോട്ടൻ തുണി കൊണ്ട് ഈ ശരീരം പൊതിച്ചു പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ശരീരം കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മാവ് വിതുമ്പിക്കരയുന്നത് ആ സമയമാണ് ആയിഷ ഇതെന്തൊരത്ഭുതമാ ഇതെന്തൊരത്ഭുതമാ ഈ ശരീരത്തിൽ എത്രയാ ഞാൻ താമസിച്ചത് ഈ ഡെഡ് ബോഡി എവിടെയൊക്കെയാ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കൂട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് മോനെ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ കൂടല്ലേ നിന്റെ ശരീരം എവിടെയൊക്കെയാ ഞാൻ ഈ ഡെഡ് ഈ ശരീരം കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ഈ ശരീരം ഏതെല്ലാം ക്ലബുകളിൽ നിഷാ ക്ലബുകളിൽ നിഷാ സുന്ദരിമാരോടൊന്നിച്ച് അല്ല എത്ര എത്ര സ്റ്റേജുകളില ആയിരക്കണക്കിന് കാണികളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് നൃത്തം ചെയ്ത ശരീരമാ ചുറ്റുവാകത്തും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ജനാവലികളുടെ മുമ്പില് നീ കൂച്ചുപ്പിടി നടത്തിയത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ നീ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നത് എത്ര സ്റ്റേജിലാ നീ ഒപ്പന പാടിയിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ശരീരം കൊണ്ട് നീ ആക്ഷരെടുത്തിരുന്നത് എന്തൊക്കെ വേഷമാ നീ കെട്ടിയിരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അല്ല അല്ല കലോത്സവത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലോത്സവത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ എത്രയാ സ്റ്റേജുകളിൽ കയറിയത് എന്തൊക്കെയാ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് എത്ര ഒപ്പനകളാ പാടിയത് അല്ല അല്ല കൂച്ചുപ്പിടിയും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എത്ര എത്ര പരിപാടികളാ കലാപരിപാടികളാ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിച്ചിരുന്നത് ആ ശരീരം കിടക്കുന്ന രൂപമാണല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് നിന്റെ ആത്മാവ് വിതുമ്പി വിതുമ്പി കരയുമെന്ന് ഈന്തപ്പനയെ നടത്തി കാണിച്ചു തന്ന മുത്തിനബി ചരക്കല്ലുകൾ കയ്യിൽ വെച്ച് തസ്ബീ ചൊല്ലിപ്പിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തന്ന നബി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഈന്തപ്പന മുട്ടിയുടെ പൊട്ടിക്കരയിൽ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മുത്തിനബി ചെന്നായെ കൊണ്ട് പ്രഭാഷണം ചെയ്തിട്ട് കേൾപ്പിച്ചു തന്ന മുത്തിനബി അല്ലാ മക്കളെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ ആകാശത്തുതിച്ചു എന്ന ചന്ദ്രനെ താഴെ കറക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതാ ചബലബി കുബൈസ് പർവ്വതത്തിനിടയിലും കുവായി കുഹാൻ പർവ്വതത്തിനിടയിലും രണ്ട് പിളർപ്പാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ വിടവിൽ കൂടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കണ്ണിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത മുത്തി നബി ഇത് മുഴുവനും കാണിച്ച മുത്തു റസൂലുല്ലാ പറയുന്നു മോനെ നിന്റെ ആത്മാവ് വിതുമ്പി വിതുമ്പി കരയുന്നത് ആ 
ഓടി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൂമിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് വരുന്നവരെ മുഴുവനും പോകുന്നവരെ മുഴുവനും പറയുന്നത് മുഴുവനും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ഈ ആത്മാവ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു നിരീക്ഷിക്കുന്നു ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നഗ്നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പലതും നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പലതും നിനക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അള്ളാ ഇരുന്നു ഈച്ചകൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിനക്കറിയുമോ അല്ലാ ഒരു തരി പഞ്ചസാര എന്റെ മുൻപിൽ ഇവിടെ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ആ മീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഉറുമ്പിനതിന്റെ വാസന അറിയാൻ കഴിവുണ്ട് അത് തെരഞ്ഞെത്താൻ ഉറുമ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഉറുമ്പിന് തിരിച്ചറിവുണ്ട് വിനീതനായ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളോട് പ്രഭാഷണം നടത്തിയതാ നാളെ എന്തോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ തെരുവിൽ കൂടി നടക്കുന്ന പട്ടികള് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് നായക്ക് വന്നാൽ ഈ വാസന പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ കഴിവുകളൊന്നും നിനക്കില്ലല്ലോ നിന്നെ തൊട്ട് റബ്ബ് മറച്ചു വെച്ചതല്ലേ ഇതുപോലെ പലതും 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 റബ്ബ് നമ്മ തൊട്ട് മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് കാണാത്ത പലതുമുണ്ട് നിനക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത പലതുമുണ്ട് നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത പലതും പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അല്ലാന്റെ സമീപത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഉപ്പ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് ആത്മാവ് പൊട്ടിക്കരുന്ന് കേൾക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാണാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നെ തൊട്ട് മറച്ചു വെച്ചതാണ് കാരണം അതെങ്ങാനും ഒരു മനുഷ്യൻ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാളെയും മറവ് ചെയ്യൂല ഒരു ഉപ്പയെയും പുറത്തെടുക്കൂല അതുകൊണ്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബ് മറച്ചു വെച്ചതാ പറഞ്ഞത് മുത്തിനെ ബിയാ ആയിഷ നിനക്ക് കേൾക്കണോ വീണ്ടും മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നാടൻ ബോഡി എടുത്തിട്ട് അടുത്തതാ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈ ആത്മാവ് കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് മുഴുവനും കാണുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ ഹരീഷ് വളരെ വിശദീകരിച്ച് മുത്തിനബി പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നേർത്ത തുണികളെ കൊണ്ട് വെള്ളം ഒപ്പി ഒപ്പി എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി വിരിച്ചിട്ട് വിരിച്ച ിലേക്ക് നിന്നെ കിടത്തിയിട്ട് നിന്റെ ഹോളുകൾ മൊത്തം അടച്ചിട്ട് പഞ്ഞികളെ കൊണ്ട് തുറ്റി വെച്ചിട്ട് മൂക്കുകളും കണ്ണുകളും വായയും മുഖ്യ സ്ഥാനങ്ങളും മുഴുവൻ അടച്ചിട്ട് തീർന്നില്ല സുജൂതിയുടെ അവയങ്ങൾ പവിത്രതയുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ മുഴുവനും പഞ്ഞികൾ വെച്ചിട്ട് അവസാനം നിന്റെ മേൽഭാഗത്തുള്ള തുണി അതാ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ തുണി ഇടഭാഗത്ത് നിന്നെടുത്തിട്ട് വലഭാഗത്തേക്ക് ചുരുട്ടിയിട്ട് വലഭാഗത്ത് നിന്നെടുത്തിട്ട് ഇടഭാഗത്തേക്ക് ചുരുട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഇടത്ത് നിന്നെടുത്ത് വലതു മടക്കി വരത്തിനടുത്ത് ഇടതു മടക്കി വീണ്ടും ഇടത്തിനടുത്ത് വലതു മടക്കി വലത്തിനടുത്ത് ഇടതു മടക്കി താഴ്ഭാഗത്ത് ഭദ്രമായി കെട്ടി നടുവിലും കെട്ടി അവസാനം നിന്റെ മുഖത്ത് മൊത്തം പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് തലയുടെ മേഘ ചുരുട്ടി കെട്ടുമ്പോൾ മോനെ മറന്നു പോകണ്ട മോനെ മറക്കണ്ട പെങ്ങളെ തകരണ്ട പെങ്ങളെ മറക്കണ്ട ഹബീബ് പറയുന്നു ആയിഷ ഈ ആത്മാവ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും ഇതാ കെട്ടരുത് ഈ മുഖം പൊതിയരുത് ഈ മയ്യത്തിന്റെ കഫം കെട്ടരുത് ഞങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഈ ആത്മാവ് പറയുന്നതാണ് ഈ മക്കളെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഈ ഭാര്യ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഈ കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ മോനെ ചിന്തിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ഗൾഫിൽ പോയി ജോലി ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിന് വന്നതാ റിയൻറി അടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നതാ ആറുമാസം നിന്നതാ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആറു മാസം നിന്നിട്ട് മക്കളും ഭാര്യയും ഒരു ദിവസം പോലും വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടില്ല വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകാറാകുമ്പോ ആഴ്ചകൾ ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോ നിന്റെ വാക്കുകൾ ഇടരാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ സങ്കടങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ കണ്ണിനീർ പൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ഒരു ദിവസം പോലും നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും തമ്മിൽ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും അതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് വീണ്ടും അങ്ങിറങ്ങുമ്പോ 
എത്ര പോക്കാറ് മാസത്തേക്കുള്ള പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണുന്നങ്ങ് മറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോണായിട്ടും ഐ എം ഒ ആയിട്ടും വാട്സപ്പ് ആയിട്ടും ഫേസ്ബുക്ക് ആയിട്ടും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുഖവിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് ഇനി തിരിച്ചു വരൂല ഇനി വിവരങ്ങൾ അറിയൂല നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ കപ്പുറത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാ നിനക്ക് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതേ സമയത്ത് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് അമ്പത് മീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ വിവരമൊന്നറിയാൻ ഉപ്പയുടെ അവസ്ഥ ഒന്നറിയാൻ ഉപ്പയൊന്ന് കാണാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മാവ് പറയുന്നു ഒന്നുകൂടി കണ്ടോട്ടെ മക്കളെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ ബന്ധുക്കളെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ പൊട്ടിക്കരയുന്നു ആ കമയ്യത്തിന്റെ കഫം കൂടെ കെട്ടി സ്റ്റച്ചറിൽ വെച്ച് സ്റ്റച്ചറ് കട്ടിലിൽ വെച്ച് കട്ടിലാളുകൾ താങ്ങി തോളിലേറ്റി വീട്ടിൽ നിറങ്ങുമ്പോ ഈ ആത്മാവിനെ കുളിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ ആത്മാവിനെ നീ കഫം ചെയ്തില്ലല്ലോ ആത്മാവിനെ ില്ലല്ലോ ഈ ആത്മാവ് അപ്പോഴും ഉള്ളത് എവിടെയാ ഈ മയ്യത്ത് കട്ടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു ആ കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു ആളുകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആത്മാവ് നോക്കുന്നത് പിരിയുന്ന വീട്ടിലേക്കാ ഇറങ്ങുന്ന വീട്ടിലേക്കാ അലമുറയിടുന്ന മക്കളിലേക്കാ പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഭാര്യയിലേക്കാ ജനലയിൽ ജനന്റെ അഴികൾ പിടിച്ചിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് വാവിട്ട് കരയുന്ന മക്കളിലേക്ക് കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഉമ്മയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഈ ആത്മാവ് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് മോനെ തകർന്നു പോകരുത് നശിച്ചു പോകരുത് ദുഷിച്ചു പോകരുത് ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഐഷാബിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മാമിൻ മയ്യത്തിൻ യുഹറജുമിൻ ബൈത്തിഹി ഇന്ന് വരെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരാത്മാവും പറയാതിരുന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളോ ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പറയാതിരുന്നിട്ടില്ല അടുത്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടുന്ന് മയ്യത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടോ പറയാതിരിക്കൂല കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബന്ധുക്കളെ കൂട്ടുകാരെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കളിച്ച് സുഖിച്ച് രസിച്ച് കൂട്ടു നിന്നവരെ കൂടെ കളിച്ചവരെ കൂടെ നിന്നവരെ തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചവരെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സിനിമ കണ്ട് രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യ മക്കളെ വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് കളിച്ച് രസിച്ച് സുഖിച്ച് ജീവിച്ച മക്കളെ പറയാതിരിക്കൂല ഇതാക്കുന്നുവിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ദുനിയാവിലെ ആർഭാടങ്ങള് ഈ ദുനിയാവിലെ സുഖങ്ങള് എന്നെ വഞ്ചിച്ചതുപോലെ ഇതിൽ ഞാൻ അങ്ങ് മയങ്ങിയതുപോലെ ഇതിൽ ഞാൻ തെറ്റുപറ്റിയതുപോലെ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കരുത് ഈ ഒരു യാത്രയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചില്ല ടി വി കുറയാം റിമോട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ടി വിയെ ഞാൻ മാറി മാറി ചാനലുകൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇക്കിളി പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളും കഥകളും കണ്ടിട്ട് രാവുകൾ തവ തള്ളി നീക്കിയപ്പോ ഈ യാത്രയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല അല്ലോ പറന്നകരുന്ന ആത്മാവിലേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കുന്ന ഈ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമകൾ കണ്ട് രസിച്ചപ്പോൾ ഈ രംഗം ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല തോന്നിവാസങ്ങളുള്ള പാട്ടുകൾ പാടി തോന്നിവാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പലതും പലതും പറഞ്ഞ് തീർത്തപ്പോൾ പാടി തിമിർത്തപ്പോൾ 
തൂങ്ങി നെഞ്ഞത്തേക്ക് തൂങ്ങി ചക്രശോസം വലിച്ച് ഈ നാവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തില്ല നിഷേധിച്ചിട്ട് അല്പസമയത്ത് ലഹരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു വിലക്കിയിട്ടുള്ള ഹാൻസുകൾ ചുണ്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹാൻസിൽ ചുണ്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിച്ചപ്പോ ഈ രൂപത്തിൽ എന്റെ വായ പൊളന്നു പോകുന്നത് ഓർക്കാരെന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാനത് ചിന്തിച്ചില്ല ഈ കൈകളെ കൊണ്ട് ഈ വരൽ തുമ്പ് കൊണ്ട് കിളിപ്പടുത്തുന്ന കഥകളും ചിത്രങ്ങളും ഫിലിമുകൾ മാറി മാറി രാവില്ലാതെ പകലില്ലാതെ സിനിമ കണ്ടു ഞാൻ നശിച്ചപ്പോൾ ഈ കൈകൾ മലർന്നു പോകുന്ന ഈ യാത്രയെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർക്കാടിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാ മക്കളെ എന്ന് കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കരുത് എന്ന് പറയാതെ ഒരു ഉപ്പയും നിന്റെ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു ഉപ്പയും നിന്റെ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു മയ്യത്തും ഇന്ന് വരെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇറങ്ങുകയില്ല ആയിരക്കണക്കിന് കാണികൾക്ക് മുൻപിൽ എന്റെ പച്ചമാംസം കാണിച്ച് ഈ കിളിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തില് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ബോഡി ഷൈപ്പ് സർത്ഥം ധരിച്ചിട്ട് ബോഡി ഷൈപ്പ് ടാക്സി ധരിച്ചിട്ട് ആ മുറിക്കുപ്പായം ധരിച്ചിട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ സ്ഥലങ്ങളും എന്റെ കൈകളും എന്റെ മുഖങ്ങളും എന്റെ മുടികളും പൊറാ ഞാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്തപ്പോ ഒപ്പന പാട്ട് പാടിയപ്പോ ഒപ്പന കൊത്ത് ഞാൻ ചാടിക്കളിച്ചപ്പോ ഈ യാത്രയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല ഈ വേർപാടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല ഈ കൈകൾ മലർക്കുന്നത് ഓർത്തില്ല ഈ കാലുകൾ നിശ്ചലമാകുന്നത് ഓർത്തില്ല എന്ന് പറയാതെ എന്ന് കരയാതെ പൊട്ടിക്കരയാതെ ഒരാത്മാവും പിരിയൂല വീട് വിട്ടിറങ്ങൂല ആഹൃതമാനില മക്കള് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തിരുത്തുന്നവർക്ക് തിരുത്താൻ നന്നാകുന്നവർക്ക് നന്നാവാൻ കുംഭസരിക്കുന്നവർക്ക് കുംഭസരിക്കാൻ പാപമോചനം നടത്തുന്നവർക്ക് പാപമോചനം നേടാൻ ചിട്ടം വരുന്ന ജീവിതം നന്നാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളോ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോളോ ഇതുവരെ നിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നീ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ചെയ്തു കൂട്ടിയ പരാക്രമത്തിന്റെ പ്രതിഫലം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നിനക്കറിയും പ്രതിഫലം തരാ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തിന്മകൾക്ക് പ്രതിഫലം തരാ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുണ്ട് കാലകാലങ്ങളുണ്ട് അവസരങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എത്തുകയില്ല അവന്റെ മഹദ് കൊണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ 